心里有多难受。你说我这当妈的心里，风起天高，猿啸哀。渚清沙白，鸟飞怀。无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客。买这你干嘛去啊？你管着吗？老说这次一刻，大家在班里欣赏古诗。欣赏古诗？你念的跟狗屎一样，我都快吐了。你让我怎么欣赏？那你也不能出去。老师说的，老师说的。我告诉你，我现在立刻马上就要吐，怎么办？不让我出去的话，那我就只能在班里边吐，这样也不合适，对不对？行，要吐就吐。你说什么？你再说一遍。吐。马杰，你太欺负人了！我去告老师去。哟，媳妇告老师去了是吧？行。看什么？听见没有？看什么呀？看点，快点！现在可以回到座位上去了。老孙，老孙，老孙，你站住！说出打叉去，一个字不行。这老公怎么发这么大火啊？甭理他。你们家二子说自己个出去干一个体户，他不愿意，非让他找个正儿八经的工作。也对，那个体户不就以前的二道贩子吗？那可不是什么好人干的。你给我滚蛋！哎、成。那您呢？您就养我一辈子，啊？嘿，二子，说什么呢？行了，行了，行了，行了，有话不能好好说，干嘛瞎嚷嚷啊？我跟他好好说了，他不听啊，非得跟我叫板。他多大呀、啊？他不孩子吗？你你你让他琢磨琢磨，是吧？琢磨明白不结了。孩子，他都多大了？我像他这岁数，都写入党申请书了。虽然没入上，那也是追求啊！行了，老郭，他那孩子哪能跟你比呀、啊？你那是什么年代呀、啊？现在呀、啊、都不一样了。就是，好日子不会好好过呀。哼！哎，你干嘛去啊？买烟去。嘿，就这几个爷们儿，我我真没法弄。行了，他郭嫂，这孩子啊，这个岁数都一样。你没瞅那电视上说吗？这叫青春期的逆反心理，过了这阵子，就好了。咦，哎，不理人了。嘿，这这，这也是那青春期那个什么反来那这逆反，逆反，没事儿，我这阵就好了啊，你别生气。哎，我这着急惹谁了我？我我我弄弄弄一屋子青春期呀、啊、我。哎呀，行了，他过早，别生气了。
不开张的油盐店你看国营商店那几扇破羊肉哪扇都比你姥姥还老那不一样人买吗行了别臭贫了哎大姐哎这肉怎么卖三块钱一斤哎呦够价了便宜点不是大姐您瞧咱这肉来
，我就得帮您多分担点，以后没事这活都得是我干。你说的啊？哦，妈记着了。成了，甭在这打呼了。什么味儿？这么难闻？哎呦喂，你怎么这么多洋山味儿啊？真难闻。就这块啊，我就说嘛，那肉联厂的工作不是什么长久之计。你跟肉联厂干嘛去了？哎呦，妈，忘了跟您说了。那个小维子他爸啊，跟肉联厂给我们俩找了份工作，就临时工。我想闲着也是闲着，先看着呗。那不挺好的？我告诉你啊，踏踏实实好好给人家干，挺好的一机会。啊、哦，我说呢，这种大刀片子，看看，是不是？怪吓人的。厂里的。<笑>成，你那衣服可大味儿的，赶紧换换去啊。行，我把衣裳洗了去。哎、啊，对，洗了洗了啊。啊，行行行。萝卜开会。他拿工资了，给我买了件毛衣，剩下的钱一分没留，都给我了。这孩子不容易啊！哦，那个二子让我告诉你啊，他跟那小威子肉联厂找了一活，先干着临时工。啊。嗯。这回踏实了。老大、老二都上班了，剩下那哥俩啊。眼瞅着也就起来了，啊，你瞅着，咱家的日子会越过越好。咱们再撑两年，也就熬出头了。是啊。哎，老郭，我看着老大，我心里都可不踏实。你看他这回来了，像不像换了个人？他整天的怎么老是畏畏缩缩的呀？我早看出来了，这就是在里边捐的，慢慢会好的。慢慢的，这出来可有些日子了，还慢慢的。哎，我想好了，等他再稳定稳定啊，是，给他攒点钱。呃，给张罗个对象，是吧？这人一娶了媳妇儿，就不一样。你说的，就他那条件还进去过？找得着吗？在城里找，那当然是不行了。咱们就在郊区找，郊区不行啊，就远郊县。哪天我腾出功夫来，我就去趟吴庄，找过去那几个老伙计，跟他们聊聊，让他们帮个忙。嘿，你还别说，这招还真棒哎。您这肉几斤呢？有三斤，三斤。收切。这小伙子肉切的真低。没错，东来顺收切啊，也就切成这样了。好嘞，得嘞，三斤二两给您。呃，我算一下啊，三斤二两，三三得九，二三一十六，二十五块钱。哎，小伙子，二三得六，可不是一十六。今今天人这太多了，您得容我慢慢算算。不是小威子，这算术真是了得啊！你要是再弄明白，我就把你鞋扒了，让你把脚趾头也用了。不是，本来哥们这算术就不灵。你。哎，这土豆多少钱一斤啊？十块钱。老贾，您让让。你走，走走走。你得那个九块六，得嘞，十块，找您四毛。再来二十吧。得嘞，好来，咱下一个啊。您给我来二斤啊！好嘞，得嘞。这辣椒怎么卖？辣椒两毛。二斤肉，想想啊，二斤肉，好嘞，都给您。
这是收摊了啊！您吃我明儿过来。叫谁师傅呢？叔，您您怎么来了？你们俩还挺鸡贼。今儿我要是不通知过，你们打算蒙我到什么时候？没想蒙您，不是怕您生气吗？怕我生气？别干这丢人现眼的事儿。当个破二道贩子挺美，是不是？爸，这自由买卖是国家新政策，您别老二道贩子、二道贩子，什么话打您嘴里说说，怎么那么难听？嫌我说的难听，你别干这难看的事儿。我没觉得难看，你跟我犟嘴，我今儿把你摊子砸了，你信不信？我信。您什么干不出来呀、啊？您非要把我往死路上逼。我能有什么辙呀、啊？我今儿啊，还就把你往死路上逼了。我倒要看看我儿子怎么个死法。哎，哎，说，别闹！您是我亲爹，爹，这费力气的活儿，我来。叫您老郭是我不对，可您今天这么逼我们，您合适吗？我逼你们，我今儿哪儿错了？我们一没懂，二没讲，靠这点本事赚点钱，怎么了？人毛主席还说自力更生，艰苦奋斗呢。你看人老二，看老二这手，看看，为了切点块羊肉，手切羊肉切成滑瓜似的，我不容易吗？啊？您说我们容易吗？打小我们就就就不疼姥姥不爱的，现在到了社会上说我们是二道贩子、臭流氓，好不容易现在我们有点正事儿了，您又不行了，不我国从今年第四季度起，较大幅度降低进出口关税。接下来，请听具体报道。我国就对外开放做出了一系列重大改革和调整，颁布《对外贸易法》，因其发生，大幅度降低关税。下班了。哎，妈。都吃涮羊肉。呃，啊，儿子，羊肉又没卖完。现在自由市场，羊肉摊一个接着一个。挺多的，生意确实不好做，可不是吗？<笑>哎，我爸呢？啊，到那个，呃，长途电话局，给你广州那代表说打长途去了。哦，怎么了？嗨，不就二字，他和威子弄那个那个这羊肉不是不好卖吗？他俩就寻思着怎么办呢？要不然弄点服装。
倒腾倒腾，完了开一服装摊儿。你爸这不给大表叔打电话问问广州那边有没有弄服装的关系。鞋厂有没有差不多你这个年纪的姑娘啊？瞅着合适的，谁能看得上我呀、啊一惊一乍的行吗？还嫌不够刺激啊？对了，这贴了就没事了，右眼皮翘腮，贴了让白跳。对，就让白跳。走，抓紧。着什么急啊？慢慢溜达呗。我一会儿啊，还得去趟火车站。我听说那京广线的票倍儿难买。不是那票都让我二舅给买完了吗？那早点回去冲着走，去这会去不好吗？你，去会去？你平时跟脏狗似的，还洗澡呢？得了，赶紧说什么事儿。我问你，今儿礼拜几啊？礼拜天啊？那不就结了？二小姐今儿回来，哥们得去搂眼去。行，那你去吧，我把东西拉回去。别去，你得跟我一块儿过去。哥们见那二小姐，心里头怵的。哎，老二，你说你喜欢人家，还不敢追？要不我追他得了呗？学菜吧你，抓紧走，走了，走你。小时候都不敢搭理你，是，小时候你们都把我当流氓了。你二哥说了，扒女厕所的他和小薇子，真看不出来，你还挺仗义。那谁让他是我二哥呢？我也不能把他出卖了，对吧？哎，你们天天在戏校有意思吗？特没意思，不过也没事儿，反正以后呀，我也不想唱戏了。那你想干什么呀？我想当歌星。你挺有理想的。<笑>你你笑什么呀？你怎么说话跟老师似的呀？没有吧？有，特一本正经。你以后是不是特想当一大官啊？你是说搞政治？差不多吧。我还没想好。其实我的目标不是那么的明确。你说话真逗，特像我爸。你又没见过你爸，你怎么知道你爸怎么说话呀？逗你呢。我到家了，给我吧。啊。大班长，怎么着在外边学人偷摸恋爱呢？他是我邻居。你们邻居啊，姐妈，哪儿的呀？怎么在这片没见过你啊？高阳，在学校装的人模狗样的，连你家邻居都不放过啊！哎，对了，我记得你明天好像是要入团是吧？我劝你啊，老老实实跟我交代，我今天还能放。要不然，明天学校给你宣传宣传去。嗯。姐妈，你
，没别的意思，啊，就是想问问你多大了，叫什么？哎，大姐，我带好了。多大了？啊？哪学校的呀？交个朋友呗，啊？起来！动，听见没有？我让你待着，你没听见呀、啊？喂，你把手给我放开！你哪儿的呀？就这儿的。我跟人聊会儿天，碍你什么事？你紧张什么呀？不行，那是我妹妹。你再聊一个给我看看。呵，还挺横是吧？就横了，怎么着说嘛，这右眼皮儿这两天它一直跳。老二，这样肯定不行，会感染的。我都看见了，那小子那弹簧锁是锈的，咱还是赶紧上医院打破燃光针去吧。死不了，离心脏远着呢。哥们轻伤绝不能下火线。别臭贫了，赶紧去吧，要不然明年这时候哥们还得给你找地儿烧纸去。玩去，你俩都够平的了。还是上医院吧，打针死不了。怎么去呀、啊？我打医院一出来，我脑袋捆得跟粽子似的。我爹见着还得拿弹簧锁抡我一顿。你你们俩人怕我，哎，怕我死不了是吧？不是，那这怎么办呀、啊？也不能这么扛着呀、啊。我有办法。刚才咱们那不算输吧？至少我觉得从气势上，咱不落。
，我志愿加入中国共青团。我志愿加入中国共青团。你怎么把手放下来了呀？郭小瑶，你为什么不举手？你把手给我举起来！我不入团了。郭小瑶，你想干什么？我和不良风气做过斗争，可是呢，直接撤了我班长。我不斗争，你们又说我不敢，怎么还讲道理嘛？你关心班集体，无论是劳动还是学习，你们谁比我强？谁比我强？为什么到了今天才发展我入团？我还告诉你，这个团我不入了。从现在开始起，你们听好了，我现在说不入就不入了，说不入就不入了。郭小阳。也算是和不良风气做斗争了吧？算是。哎呀，不算，他这方式方法不对。你是团支书，你去来个没有问题的方式方法。我，我告老师去。妈脾气！我说怎么这么横啊？穿一双大新鞋，够白的呀。
走近点儿。哎，这哥们这样不像一玩闹的。你叫什么？吴校长。他有俩哥，他排老三。老三。说说吧，怎么回事啊？大哥，是我动手打的马杰，我打人不对，我错了，你们打我吧。还挺生，那你为什么打他呀？因为他老欺负我，让我连班长也当不成，团也入不了。我还得把吃早饭的钱都给他上供。我都好久没有吃过早饭了，除此以外，他还特别爱当女同学的面欺负我，但我脸上都痛吗？我忍了他好久了。但是我觉得他如果我说我可以帮得了他，但今天我觉得我帮不了他，所以我就动手打了他。我其实一直特别害怕，我从小到大从来没有打过人，我心里也特别紧张。你要不信的话，你可以问老师、同学，要不然我爸妈都行。那我唱一歌。真大声唱！啊！我的，把门口通通拆下呀！啊！我的，中山我都拆中。个丢人现眼的玩意儿！你以后跟我玩吧，像毛主席保证没人敢欺负。都听好了啊，以后别看见好孩子就欺负，多跟人家学点好，都听见没有？是，嗯，走吧。一些别人眼中的坏孩子，开始学习了。得到他帮助的孩子们喜欢管他叫三哥。这是老三有了名气。后来他利用这个名气，阻止了许多争斗。我听说最近有个高中生挺出名的，阻止了好多打架事件。愿你有情人终成眷属，愿你在尘世获得幸福。